Hi guys! Welcome to my channel. So today, we're going to make our Keto Broccoli Salad. So what are the ingredients that we're going to use? Siyempre, broccoli. Then, we have stevia or stiviana. Then, we have our chicken luncheon meat, cheese, hard-boiled eggs, our mayonnaise, and our apple cider vinegar. So first natin, we have to put a generous amount of mayonnaise sa ating mixing bowl. Um, depende yan yung dami ng mayonnaise sa dami ng broccoli mo. So it should be enough to cover all the broccoli na meron ka. Pero mas maganda kung mas marami siya ng konti kasi mas masarap siya. So ang next step natin, maglagay tayo ng 2 tablespoon of um, apple cider vinegar sa ating mayonnaise. Ayan. Then, syempre, dyan napapasok si Steviana. Ating sugar or sweetener. Then, mimix natin siya. Okay, pagkatapos mo naman natin siyang haluin, iset aside muna natin ng ating mayo. Ito na yung eggs natin, nabalatan na siya. Then, magpunta tayo dito sa ating luncheon meat. Actually, bawal ang luncheon meat para sa keto diets. Bawal ang uh, processed foods. But since walang, wala akong makita ng bacon, tapos bawal din dito ang pork, eto yun lang yung alternative na pwede natin magamit for now. So, so natin siya. Ikakat natin siya sa 10 slices. Yeah. After natin siya makat into thin slices, i-ready na natin yung frying pan natin. I-fry natin siya gamit ang olive oil or butter kasi yan yung mga kito approve na pang luto natin. So, habang inaantay natin yung fina-fry natin, itong eggs naman natin, kakat din natin siya into small bits. Ito na yung small bits natin ng egg. Tapos, ito naman na yung pinafry natin na chicken dough. So, after some time, finish na siya. So, while nagpa-fry tayo, pwede na natin simulang hugasan yung ating broccoli. Hugasan, tapos i-chop natin from maliliit. Ng maliliit na piraso. Alisin natin yung kanyang tangkay. Ito na yung na-fry natin na chicken luncheon meat. Dapat talaga medyo i-toast natin siya ng konti para mamaya crunchy siya kainin. Then, ito na yung broccoli natin na hiniwa-hiwa natin to small pieces. So, ready na natin siya para mas steam na natin siya. Ito na yung slice natin na meatloaf. And, nag-start na rin ako mag-steam ng ating broccoli. Check natin siya. Ang steaming time lang natin sa broccoli is 5 to 6 minutes. Ganyan yung... Hindi siya yung lutong-luto. Hindi rin siya yung medyo hilaw. So, isakto lang. Ayan. Since tapos na lahat, pwede na natin siyang start i-mix isa-isa. So, ito yung ating mayonnaise. 
add na natin ang ating x. Siyempre, add x. Ayan. Ayan. Sabis so, natin ng konti. Para medyo durog siya ng konti. Tapos nito, yung broccoli naman. So, ayan yung broccoli natin. Then, yung ating itlog. Chicken. After that, haluin natin siya from bottom para well mix. Siguraduhin natin na ma-mix natin siya ng maayos. Pero dahan-dahan na para hindi madurog yung mga recado natin like yung broccoli. Then, huwag muna natin mix lahat. Huwag natin kalimutan ng ating cheese. Magka-add ng flavor. At magka-add ng sarap taste. Then, i-mix natin siya ulit. Ba, sarap. Ito maganda to kapag ka may family gatherings. Then this is something new para sa mga, especially sa mga nakikito diet. So kayo na yung gumawa para makakain kayo ng salad instead na fruit salad or macaroni salad ang handaan nyo. Ito, medyo may pagkasosyal. Pero, carry natin. Tsaka pwede sa atin. After all the hard work, ito na ang finished product ng ating keto broccoli salad. Serve and enjoy with your family. Thank you for watching!